इनका प्रश्न है कि मन जानता है क्या गलत है फिर भी गलत से क्यों आकर्षित हो जाता है एक पोस्ट लिखी थी हमने अपने ब्लॉग पे और मे बी इन वन ऑफ माय बुक्स कॉल द मार्श मलो एक्सपेरिमेंट इट वाज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट एंड उसमें कुछ बच्चों को बिठा दिया जाता है एक एक करके लाया जाता है उसकी इंडियन वर्जन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मान लीजिए बच्चों को लाया गया और उनके सामने एक लड्डू रख दिया गया और बच्चों से बोला गया कि ये लड्डू या तो अभी खा लो तो एक ही मिलेगा अगर दस मिनट वेट कर लो तो दो मिलेंगे और उसके बाद जो एग्जामिनर है उस कमरे से बाहर चला जाता है अब बच्चा जो है लड्डू की ओर देख रहा है उसके आगे वो थाली में पड़ा हुआ है अब उसको दस मिनट उसके सामने है वो ऐसे पकड़ के खाना चाहता है उसके ऊपर वो देख रहा है कि अगर मैं दस मिनट रुक जाऊं तो मुझे दो मिलेंगे अगर मैं अभी इसको ना खाऊं तो मुझे दो मिलेंगे फिर भी बहुत कम बच्चे जो हैं उस टेम्पटेशन को रिजिस्ट कर पाते हैं आई थिंक इट वॉज लाइक सेवेंटी परसेंट जो बच्चे हैं वो खा लेते हैं और आगे चल के जब उन्होंने एनालाइज किया जो जो बच्चों ने वो खाया वो जिन्होंने नहीं खाया दे वर मोर सक्सेसफुल इन द लाइफ क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति ज्यादा थी विल पावर ज्यादा थी कि वो रिजिस्ट कर पाए हालांकि बोलने से पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था परंतु अभी बोलते हुए मेरे मन में विचार आया है इसी सिद्धांत पर सब धर्म जो है टिके हुए हैं सब धर्म ऑल रिलीजन्स बोलते हैं अभी मत खाओ अगर अभी नहीं खाओगे तो बाद में दो मिलेंगे यही सिद्धांत है ले देकर कि जीवन को जीवन का आनंद मत लो जब मर जाओगे तो स्वर्ग में सुख भोगोगे परंतु अभी एक लड्डू मत खाओ अब प्रश्न यह उठता है कि मन जो जानता है गलत या ठीक वास्तव में मन गलत ठीक नहीं जानता मन केवल इच्छा जानता है इच्छा के ऊपर एक द्वंद है जो मस्तिष्क का है जो चेतना का है जो बुद्धि का है जो ये प्रश्न उठाता है कि क्या ठीक है क्या गलत है वो उसके कहने पर है बुद्धि बोल रही है चित्त बोल रहा है बुद्धि तो निश्चय कर रही है चित्त चिंतन कर रहा है नहीं नहीं ये ठीक नहीं ये गलत है मन तो निर्मल होता है मन एकदम बालक की भांति होता है इसीलिए तो मन इतने जल्दी उद्वेग में आ जाता है उत्तेजित हो जाता है क्योंकि मन जानता ही मन ने तो एक सुख देखा उसकी और मन भागना चाह रहा है परंतु चित्त जो है जो वृत्तियां लेकर चलता है मनुष्य के साथ में वो चिंतन आरंभ करता है और व्यक्ति को बोलता है नहीं नहीं अरे तुम पगला गए हो ऐसी चीज सोच रहे हो फिर जिसकी इच्छा शक्ति बलवान होती है जिसकी बुद्धि सशक्त है वो निश्चय कर लेती है नहीं मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा तो जीवन में कुछ भी करना हो यदि आपने तय कर लिया है कि कुछ गलत है उसको यदि नहीं करना तो उसके लिए एक विल पावर चाहिए होती है विल पावर से बढ़कर और कुछ नहीं है फिर इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हो नहीं है तो समस्या है रमन महर्षि हालांकि कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स हैं पर एक जगह ऐसा लिखा हुआ था कि जब उनको कैंसर हुआ उनकी स्किन कैंसर हो गया था उनके बाजू पे तो जब वो ऑपरेट करना था तो उन्होंने डॉक्टर को बोला एनेस्थीजिया देने की जरूरत नहीं उन्होंने मुख में एक लकड़ी पे कपड़ा बांध के पकड़ लिया कि इसको रिमूव कर दो जो कैंसर सेल्स हैं सर्जरी कर दो हालांकि अन्यत्र लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ था बट एक क्षण के लिए माना जाए हुआ या नहीं हुआ बट इट शोज विल पावर क्या होती है 
अगर इच्छा शक्ति बलवान है तो मन के अनुरूप आप नहीं चलोगे मन आपकी सुनना शुरू कर देता है और इच्छा शक्ति हमेशा याद रखना दो चीजें पहला अगर अपनी इच्छा शक्ति को उन चीजों पे व्यर्थ करोगे जिनके कोई मायने नहीं हैं तो बचेगी नहीं उन चीजों पर खर्च के लिए जिनके मायने हैं मान लीजिए आप काम पर गए काम पे कुछ लोग होते हैं वो सबसे लड़ते हैं सारा दिन वो किसी न किसी से झगड़ा है किसी न किसी दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है कि शाम तक जब वो घर आते हैं इतना थक चुके होते हैं कि मंत्र जपने की बात तो छोड़ो साक्षात सामने भगवान भी आ जाएं तो बोले प्रभु आज प्लीज मेरे पैर दबा दो थोड़ा बड़ा थका हूं आज कुछ दम नहीं है शरीर क्यों इतना थक जाता है व्यक्ति काम करके जो व्यक्ति इतना थक जाता है सारा दिन इसका मतलब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा वो वहां पर एक युद्ध कर रहा है ऐसा युद्ध कर रहा है जिसमें उसकी जो है क्रिया शक्ति जो है इच्छा शक्ति लगे जा रही है लगे जा रही है इच्छा बल कम हुए जा रहा है एक समय था जब मैं पढ़ता था फुल टाइम पढ़ता था यूनी में यूनिवर्सिटी में अगर आपको फुल टाइम पढ़ना है तो मिनिमम 20 घंटे की अटेंडेंस चाहिए होती थी वहां पर और 20 से 30 घंटे का आपका वर्क होता था वर्कलोड तो 40 घंटे आपको फुल टाइम वर्कलोड फोर सब्जेक्ट्स द सेमेस्टर का देना पड़ता था उसके अतिरिक्त मैं फुल टाइम जॉब करता था फुल टाइम फुल टाइम करती नहीं मैं 40 घंटे करता था 60 घंटे काम करता था एक हफ्ते में क्योंकि मुझे सीखना था जितना ज्यादा हो सकता था और उसके अतिरिक्त मैं 20 घंटे बैडमिंटन खेलता था हफ्ते में 20 घंटे आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं बैठता रात को 12 बजे से बोले घर जाना है मैं कहता एक गेम और लगा लो और उसके अलावा अगर मुझे जब-जब होते थे बैडमिंटन मैराथन्स करता था सैटरडे को सुबह 8 बजे शुरू होता था वो शाम को 6 बजे खत्म होता था फिर संडे सेम वही एंड आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट ऑन बोथ डेज केले और बर्फी और नूडल्स लेके चला जाता था वहां पे सारा दिन खेलता था वहीं खाता था वहीं खेलता था वहीं खाता था फिर भी ऊर्जा थी शरीर में काम करने के लिए क्यों क्योंकि मैंने हमेशा वर्तमान में जिया है जिस काम की मुझे चिंता करनी है केवल उसकी चिंता करता था जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत ऊर्जा बच जाती है इसके अलावा दिन में दो घंटे दो घंटे का कम्यूटिंग टाइम होता था फिर घर पे कोई नहीं आपको खुद ही खाना बनाना है जो है करना है तब इतने पैसे भी नहीं होते थे कि कोई कुक रख लो या कुछ कर लो सब कुछ खुद ही करना था फिर भी देयर वाज प्लेंटी ऑफ एनर्जी टू टू डू व्हाट आई हैड टू डू 24 घंटे कम नहीं होते दिन में अगर आप जो चीज करनी है केवल उसको कर रहे हैं बजाय कि युद्ध कर रहे हैं सब जगह जाके अगर आप याद रहे किसी को कन्फ्रंट करेंगे ना कभी-कभी नेसेसरी हो जाता है जरूरी हो जाता है पर अगर आप बेवजह किसी कारण या किसी छोटे ही कारण से सबके साथ झगड़ते रहेंगे या काम पर सब आपको बुरे लगे हैं या आपको लगे सब ये बेवकूफ हैं बस मैं ही सीधा तेनाली राम के बाद पैदा हुआ हूं <laughs> तो शाम होते होते आप इतना थक जाओगे कि आप हाथ उठाने की भी ऊर्जा नहीं रहेगी अपना अपने ऊपर बेसिकली दैट्स व्हाट टायर्स पीपल डाउन क्योंकि कोई किसान तो है नहीं ये तो है नहीं कोई हल चला रहा दिन में आठ घंटे इसलिए थक गया क्यों थक रहा है मनुष्य ये भी नहीं कोई आइंस्टीन की तरह सारा दिन बैठ के वो रॉकेट फ्यूल को एनालाइज कर रहा है या व्हाटेवर पीपल मोस्ट पीपल आर वर्किंग ऑन वेरी एवरेज इश्यूज इन लाइफ दैट are so average that's actually a shame why do they get tired brain nahi use ho raha body nahi use ho rahi sara din aalu ki tarah ek kursi pe vyakti baitha hua hai khane wale khate bhi wahi hai chai bhi wahi piyenge coffee bhi wahi piyenge uthenge bhi nahi ye to ishwar ne nature's call banayi hai isliye bechara thoda loo ke liye washroom ke liye uthe nahi to wo uthe hi na sara sara din phir bhi aap kyun thake hue hain why is somebody still tired 
so if you focus on things that matter and use your energy on those things things that don't matter will start to take a back seat in your life kisne humse pucha ki swami ji man ko shuddh kaise karu ki man mein kai prakar ke vichar aate hain humne bola maan lijiye ek pani ka gilas hai usme namak wala pani bhara hua hai कोई व्यक्ति नमक वाला पानी नहीं पी सकता अब या तो उस जो गिलास में पानी है उसको फेंक दिया जाए वो मन को खाली करने के बराबर है वो सबके बस की बात नहीं है या फिर उस जल को जो है तपा दिया जाए उसका वाष्पीकरण होना शुरू होगा इवेपोरेशन होना शुरू होगा उसको कलेक्ट किया जाए डिस्टिलेशन से शुद्ध जल आ जाएगा उसके लिए तपना पड़ेगा वो भी सरल नहीं है तीसरा माध्यम है कि उस पानी के गिलास में जिसमें नमकीन पानी है उसमें शुद्ध जल डालना शुरू कर दिया जाए आप डालते रहो डालते रहो पहले भरेगा फिर वो पानी बाहर गिरना शुरू होगा फिर आप और डालते रहिए और डालते रहिए डालते रहिए बस निरंतर आपका एक ही काम है आपको शुद्ध जल उसमें डालते रहना है एक समय ऐसा आएगा कि वो जो नमकीन जल था वो शीतल हो जाएगा तो मन को यदि अच्छे कर्म से अच्छी भावना अच्छे विचारों से भर देंगे तो ये जो गंध है ये अपने आप निकल जाता है अगर पाइप ब्लॉक हो रखी है तो उसमें ऊपर से कुछ डालने से नहीं होगा ब्लॉकेज को खत्म करना होगा विच इज विच कैन बी लिटिल पेनफुल एट टाइम्स बट इट मे बी अट पेनफुल बट इट इज रिवॉर्डिंग इवेंचुअली तो वो आपके प्रश्न का उत्तर है